。甄嬛至死不知为何曹贵人递的一颗葡萄，会差点让皇上把她打入冷宫。在一个炎热的夏日，皇上带着众人嫔妃，包括甄嬛和梅庄等人，前往圆明园避暑。故事一开始就揭示了皇上对果郡王的敌意。果郡王应命皇帝射箭娱乐。却成就了皇帝多年的独裁。虽然雍正在政治上很有才干，但在武技方面不及果郡王。皇上嫉妒心作祟。说到果郡王的剑法是皇阿玛亲自教的，这意味着皇帝特别疼爱果郡王。果郡王察觉到皇帝的不满，表示自己会远离朝政，韬光养晦。后来，甄嬛前往勤政殿向皇上请安，碰巧曹贵人也在场。当时，皇上正在讨论果郡王的事情。甄嬛巧妙地化解了格局，称赞道：“王爷心思细腻。”皇上则心怀大略。然而，曹贵人继续提及果郡王，使得皇上脸色变得阴沉。曹贵人是华妃身边的亲信，善于抓住人的弱点。他提前猜测到皇帝多疑的性格，尤其是在感情问题上，因此他小心翼翼地停止了谈论，递给皇上一颗葡萄，试探他的心情。然而，皇上置之不理。表现出了生气的根源。曹贵人微笑着将葡萄放回碗里，意识到现在是时候进入正题了。他提到皇上出狱甄嬛的情景，笑容更加灿烂。他说：“皇上当时是假借果郡王的名义，在宫中与甄嬛品琴赏花，才从而开始了他们今日的姻缘。”甄嬛警觉的看着曹贵人，察觉到话中有话。曹贵人继续说：“夸大果郡王是千万少女的梦中情人。”甄嬛聪明的察觉到这一点，击破了皇上的底线，他必须小心应对。于是，甄嬛反问曹琴墨，称赞他姐姐美貌绝伦，同时询问皇上当时是创作的什么古诗句追求曹琴墨的。曹琴墨自以为胜券在握，笑容满面，只是回答说自己要回去看望温姨，然后离开了。气氛变得紧张。突然，皇上要求甄嬛弹琴，赐予她果郡王额娘舒太妃的琴。甄嬛推辞。但琴弦却突然断裂，皇上以“你心有旁骛”之词逼迫甄嬛自辩清白。甄嬛边说边走向皇上，她巧妙的回避了皇上询问她“你何时对我有感情”的问题，以堕入曹贵人的圈套。她表示，臣妾喜欢的是面前的这个人，无关名分与称呼。皇上借过郡王之名，与臣妾品消赏花，虽不知你是皇上，但处处谨慎，不敢越了规矩。随后。甄嬛跪在皇上身旁，娓娓道来自己对皇上的真挚情感。陛下曾在臣妾与于答应之事上救过臣妾，这使臣妾倍感感激。甄嬛的话中透露出真挚的情感。她首先强调自己从未见过果郡王，唯一听说过他的原因是因为皇上。他不确定皇上是否对他遵守君臣礼数，但他对皇上怀有夫妻般的感情。最后，他感激皇上在他与于氏的争斗中曾救过他。这是一次真正挚爱的举动。四爷听到甄嬛的回答，心情充满了喜悦。皇上沉思片刻后，伸手示意他起身，表示自己多疑了，不要放在心上。这一幕充满了紧张和悬念。如果甄嬛不能以高情商的回答对皇上有一个交代，可能会招致皇上的不满，甚至失宠，甚至还可能被贬入冷宫。今天的后宫故事就和大家分享到这里，咱们下期见。